Si a usted le gustan los caballos, las tropillas entabladas, la jineteada y ver gauchos auténticos de verdad, no se olvide, del 29 de octubre al 1 de noviembre se viene la decimosexta edición de la Fiesta del Talar. Hablamos con Carlos Islas. A mi lado está el señor Carlos Islas, el coordinador de la fiesta grande del Talar, reconocida en gran parte del país, sobre todo en esta provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo te va y cómo vienen los preparativos para este año? Bueno, la verdad que, que bien, eh, siempre deseando de que nos hagan unos cuatro días lindos, y yo creo que ya hoy la fiesta eh, prácticamente depende de eso, eh, ya hemos terminado con la revisada de, lo, de los potros, que es una de las cosas que se caracterizan en, en la fiesta, que los domadores que nos vienen de todo el país, de distintas provincias, y el fuerte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, este año con participantes del Uruguay, hay 19 uruguayos que fuimos y le revisamos los potros, así que, bueno, contento porque ya, ya trascendió del de nuestro país y, y bueno, con 1.260 potros este año revisado, así que bueno, suponemos que alrededor de 1.000 domadores van a venir porque siempre hay una, una baja de algún caballo lesionado o alguna cosa que pasa, ¿no? Sin duda, bueno, trascendió fronteras entonces, uruguayos vienen a, a participar de la fiesta del Talar. Sí, eh, esta gente había sentido los comentarios de, de la fiesta, habían visto algunos videos y bueno, se interesaron para venir. Eh, lo más difícil era eh, pasar lo, los caballos por el tema cuarentena, así que bueno, averiguaron todo, hicieron todos los requisitos y bueno, ahora están dispuestos y, y domando y esperando para que llegue la fecha para venirse, ¿no? Carlos, ¿cómo se hace para tener la fiesta más campera de la provincia de Buenos Aires, como en tu caso? Eh, yo creo que fue una fiesta muy chiquita, que, que tratamos de, de iniciarla de esa manera, eh, se fue agrandando, eh, la paisanada fue colaborando y asistiendo, eh, tanto participando como, como de público, y, y así se fueron dando las cosas, empezamos siempre con con yerras, con jineteadas, con recado, cosa que por ahí no, no se veían en otro lado, eh, las tropillas entabladas, que, que bueno, que siempre fueron los atractivos de, de toda fiesta campera y que en estos últimos años, por cuestiones de costo, eh, se había perdido un poco. Nosotros, como a su vez este, nos gusta y, y el el público que año a año viene, viene asistiendo nos da la posibilidad de que podamos hacer esos gastos extras eh, que se le ofrece ahí a la fiesta, ¿no? Exacto, con la rifa importantísima, ya reconocida. También este, va a estar el jinete campeón del talar. Este año, claro, eh, ya lo sacamos el año pasado al campeón del talar en, en un campeonato chico con unos pocos jinetes. Este año eh, toda la jineteada va a ser campeonato, van a ser 56 jinetes que van a estar compitiendo eh, durante los cuatro días en cinco categorías distintas. Lo van a hacer en recado completo, que bueno, que hay, hay jinetes... Eh, yo creo que en ninguno de los jinetes prácticamente en, en una jineteada eh, han hecho el recado completo. Por ahí, obviamente, algún potro habrán jineteado con recado, ¿no? Pero bueno, esa es una novedad para el público y para los jinetes, ¿no? Siendo, qué sé yo, que, que va a venir un Jorge Aristegui, eh, un Javier Echeverguren, eh, que lo van a estar haciendo en esa categoría, con el cuero tendido, que el año pasado eh, gustó mucho de la clina con el basto y encimera y la grupa, me parece que me está faltando. Así que eh, el, la última categoría va a ser el domingo a la tarde con el basto y la encimera, que ahí ya estaríamos en condiciones de tener el campeón más parejo del talar. Bueno, Carlos, entonces la invitación es para los cuatro días, donde realmente el espectáculo con las carpas bailables de folclore, con la eh, suelta de tropillas también, que realmente es muy maravilloso, ¿no es cierto? Sí, ese es uno de los espectáculos donde juntamos eh, 40 tropillas entabladas, creo que este año va a haber alguna más, 
Eh, y bueno, se hace una concentración de caballos eh, que por ahí es por lo que nosotros siempre le tiramos de las mejores caballadas, de los mejores jinetes, pero son cosas que eh, se ven, eh, los mismos jinetes, los mismos caballos, los ves eh, tanto en la provincia de Buenos Aires como en distintas provincias, hoy eh, tanto los jinetes como los reservados eh, se trasladan eh, distancias importantes y eso el público lo ve en un lugar o en otro, lo que por ahí no ve una concentración de caballos y del pausano auténtico que se ve en el talar con los mil domadores, con las tropillas entabladas, eh, con la pialada de yeguas y monta sobre el pial, eh, los payadores, que otra cosa que, que le da un cierre, un, la redondeamos muy campera con eso, ¿no? A la noche con los payadores, con, con lo, lo, los sureros, los cantores de sureros. Eh, bueno, y después, obviamente, la otra carpa que es de la juventud, que, que ya están los grupos más, más bailanteros y que es otra diversión, ¿no? Reiterando en los días, Carlos. Empezamos el 29 de octubre hasta el 1 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a seguir trabajando entonces. No, te agradezco mucho a vos por siempre interesarte de, de la fiesta y darme la oportunidad de llegar a, a, a todos tu tus televidentes y, y bueno, eso es yo creo que es la manera de que sigamos teniendo público, nos vengan acompañando porque es la manera de que la gente se va enterando, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. En una noche verano clara como huevo entero.